ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான மெட்ராஸ் ஸ்டைலில் வடகை விதம் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து இட்லி செட் தோசை கல் தோசைன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து ஒரு நூறு கிராம் கடலை பருப்பை ஓவர் நைட் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் வடைக்கு எப்படி அரைப்போம் அதே மாதிரி கரப்பரப்பாக அரைச்சாலே போதும் இந்த ரெசிபி வந்து ஒரு துண்டு இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்க ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிடலாம் பூண்டு தாராளமாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கடலைப்பருப்பு நல்லா கேஸு ஸோ இஞ்சி பூண்டு நல்லா தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சிடலாம் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிடலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் பச்சை மிளகா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணி அரைச்சேன் இப்போ ஒரு தோ தோசை டவாவை எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இது நல்லா சூடாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து இட்லி பேன்லேயும் வடை 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 மாதிரி தட்டி கூட பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் சிம்பிள் வசனாக பண்ணுறேன் நிறையா இல்லைனா வடை மாதிரி பொறிச்சு எடுத்தும் பண்ணுவாங்க டீப் ஃப்ரை பண்ணி அந்த மாதிரியும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த மாதிரி தோ தோசை தவால வடம் தட்டி அடை மாதிரி தட்டிட்டு நான் செய்ய போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஹை ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எவ்வளோ மெல்லிசாக தட்ட முடியுமோ தட்டிக்கோங்க இந்த ரெசிபி என்னோடய ஃப்ரெண்டு பர்வின்னு சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி இந்த க்ரெடிட் கோஸ்ட் பர்வின் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிசாகவே தட்டிக்கோங்க எண்ணெய் இந்த மாதிரி பண்ணால் அதிகமாக குடிக்காது டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி சுற்றி எண்ணெய் வச்சு விட்டுடலாம் மேலேயும் லைட்டாக ஊற்றிக்கோங்க இது ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் நல்லாவே வெந்துடுச்சு மூணு நிமிஷம் கூட ஆகலை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அந்த பக்கமும் நம்மளை திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டுடலாம் இது கூட நீங்கள் கொத்தமல்லி புதினா கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் நான் கொத்தமல்லி மட்டும் போட்டு அரைச்சிருக்கேன் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் ஆட் பண்ணேன் நான் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது நல்லா எடுத்தாச்சு இப்போ நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம உதித்து விட்டுடலாம் இப்போ மீன் வயல் நான் வந்து ஒரு குக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த குக்கர் நல்லா சூடாகட்டும் நான் பாருங்கள் பிரியாணி இலை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எங்கள் வீட்லேயே உள்ளது ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கண்டிப்பாக சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாலு கிராம்பு ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு வெங்காயம் ஒன்றே ஒன்று தக்காளி பழம் மூணு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கீழ் வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாவை இப்போ நல்ல குக்கர் வந்து காஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த குழம்புக்கு நல்லா உப்பு காரம் எல்லாம் நல்ல தூக்கலாக இருக்கணும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துடலாம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலையெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த குழம்பு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சோம்பு ஆட் பண்ணியாச்சு மறக்காமல் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க அதோடய ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதே இந்த சோம்பு தான் பிரியாணி இலையும் சேர்த்தாச்சு நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக சேர்த்துருக்கேன் இந்த காஞ்ச இலையினாலும் சேர்த்துக்கலாம் நார்மலாக நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லை முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு கூட ஆப்ஷனல் தான் நல்லா ரிச்னஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா விட்டுடலாம் அதனால் டேஸ்ட் எந்த வேரியேஷனும் இருக்காது இப்போ நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா வெங்காயம் வதங்கி வச்சு பாருங்கள் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி பழம் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த வடக்கறி இட்லி தோசைக்கு மட்டும் இல்லை கூறுக்கு கூட சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க 
பார்த்து உப்பு ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம அடைக்க நம்ம அடைக்க அரைச்ச இட்லியும் தட்டியிருக்கோம்ல அதுலேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் கடலைப்பருப்புலையும் இது நல்லா வதங்கணும் அதுங்க நல்லாவே வதங்கிடுச்சு நம்ம போட்ட வெங்காயம் தக்காளிலாம் நல்லா மேட்ச் ஆகி இப்போவே நல்ல கம கமன்னு வாசனையாக இருக்கு இதில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நான் ஒரு ரெண்டரைலேருந்து ரெண்டில் வரைக்கும் ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் காரம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த குழம்பு வந்து நல்ல காரமாக இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஏன்னா கடலைப்பருப்பு உப்பு காரம்லாம் நல்லா எடுக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்க நல்லா என்னெல்லாம் பிரிஞ்சிடுச்சு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்க்குறேன் பாருங்க எல்லா மசாலாவும் நல்லா வருங்கி மிக்ஸ் ஆகி நல்ல எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சிடுச்சு பச்சை வாசனையும் நல்லா போயிடுச்சு இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தாராளமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் குழம்பை விட ஏன்னா கடலைப்பருப்பு அந்த போட்ட விட நான் கத்தி ஆகும் நான் வந்து ஒரு நாலு டம்ளர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு மட்டும் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எல்லாத்துலேயும் வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போதும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கடலைப்பருப்பு அரைக்கும் போதும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் குழம்புக்கு தேவையானதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் பாருங்கள் அந்த அடமர் தட்டினதை வந்து ஃபுல்லாக உதவி விட்டுட்டேன் கட்டி இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதுவே நைன்டி பர்சன்ட் வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்ல குழம்பு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம க உதித்து வச்சுருக்க இதை சேர்த்துடலாம் கடலைப்பருப்பை இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போவும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க குக்கரை மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் போதும் சூப்பராக தயாராகிடும் நம்ம வடகறி மேலே கொஞ்சமாக வாசனைக்காக கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் புதினா கூட சேர்த்துக்கலாம் குக்கர் மூடி ரெண்டு விசில் விட்டுடலாம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு வா பாருங்கள் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம வடகறி பர்ஃபெக்டான வடகறிங்க கலர் பாருங்கள் அட்டகாசமாக இருக்குது ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இப்படி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க என்னோடய வீவர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய ரெசிபி மேலே வந்து டாப்பிங் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ப